После начала вторжения российских войск на территорию Украины путешественник, находившийся в Киеве и имеющий российский паспорт, был вынужден находящих без расписания поездах и пешком добираться до границы. На рассвете, спустя чуть больше суток после начала войны, я покинул территорию Украины. Никаких сложностей не возникло, только таможенницы посмеялись, что россияне убегают от своих же. Румынским пограничникам я сразу сообщил, что имею намерение просить политическое убежище. Они внимательно проверили мои документы, включая болгарский вид на жительство, дающий право на въезд в Румынию, поставили в паспорт штамп и сказали, что на территории страны я нахожусь легально, поэтому сам должен добраться до города Радеуце и обратиться со своим вопросом в расположенный там центр для лиц, ищущих убежище. Многочисленных беженцев, переходивших границу кто пешком, кто на машинах, встречали волонтеры и служители румынской церкви. Предлагали горячий чай, кофе, еду и при необходимости другую помощь. Здесь же стояли автобусы, готовящиеся отправиться в различные страны Евросоюза, в первый же день давшие согласие принять украинцев, бегущих от военных действий. Помочь мне добраться в Радеуце, до которого от погранперехода 15 километров, вызвался священник отец Михаил, служащий в одном из храмов города. Он хорошо говорил на смеси русского и украинского языков и помог установить контакт с сотрудниками миграционного центра. У меня забрали паспорт и документы, которые были с собой, и стали подробно расспрашивать о взаимоотношениях с армией и военной службой. Никаких обязательств по неразглашению какой-либо информации я не имею, поэтому рассказал все как есть, что в университете проходил обучение на военной кафедре для того, чтобы никогда не оказаться в армии. Румыния раньше входила в социалистический лагерь и имела военную службу по призыву. Наверное, поэтому проводящие со мной интервью сотрудники не удивились тому, что в моем случае получать военную специальность нужно было именно для того, чтобы больше не иметь с вооруженными силами никаких дел. Один день в неделю в течение двух лет мы изучали вычислительную машину 70-х годов разработки. Кстати, такой достаточно интересный экскурс в историю компьютеров, когда их строили еще на простейших логических микросхемах, а программы сохраняли при помощи иголки и проволоки. Именно оттуда пошло используемое и сейчас слово «прошивка». Затем на военных сборах мы неделю учились ходить строем. Сделали по три выстрела из автомата Калашникова. И оставшиеся две недели в военной части занимались различными вещами. Я оказался во взводе программистов, и мы писали эмулятор комплекса противовоздушной обороны С-300. В компьютерном классе, подаренном военной части, как рассказывал полковник, спонсорами новыми русскими – заезжающими иногда, в том числе и при нас, пострелять на стрельбище. В общем, действительно военных навыков у меня не появилось. Зато благодаря получению офицерского звания впоследствии не пришлось так сильно бегать от призыва, который в России угрожающе висит над мужской частью населения страны аж до 27 лет. Кстати, в тексте военной присяги говорится о защите своей страны, ее свободы, независимости и даже конституционного строя но не про обязательство принимать участие в агрессивной войне на территории другого государства, что, кстати, запрещено и Российским уголовным кодексом. К четырем часам дня закончились все формальности, и меня разместили в лагере для лиц, ищущих убежище. Я не спал уже полтора суток, но чувствовал, что из-за обилия эмоций от случившихся за это время событий уснуть в ближайшее время не смогу. Наконец, в спокойной обстановке получилось почитать новости, узнать, что происходило в тех местах, мимо которых вчера проезжал. Когда стемнело, я вышел погулять по улицам города Радеуце, о котором еще утром совсем ничего не знал, включая название. Паспорт остался у полицейских, но у меня было право свободно покидать лагерь, который на какое-то время станет домом, до 10 часов вечера. Я заметил, что стал резко реагировать на любой глухой грохот, например, проезжающих мимо грузовых машин, при том, что всего сутки пробыл в воюющей стране и стал свидетелем лишь нескольких десятков взрывов. И хотя видел что-то собственными глазами, 
дым в местах падения ракет, толпы беженцев на границе. Все равно не мог окончательно поверить в то, что спустя 77 лет на европейском континенте вновь идет война с пехотой и танками, авианалетами и артиллерийскими обстрелами. Особо нелепыми казались причины вторжения, озвученные российским руководством, если переложить их на сравнительно недавнюю историю самой России, которая боролась с сепаратизмом на Кавказе. При этом, в отличие от якобы народов Донбасса, которые появились и стали активно заявлять о своей независимости только в 2014 году, после того, как в Донецкой области появились участвовавшие до этого в аннексии Крымского полуострова вооруженные отряды россиян с непонятным статусом. Русско-чеченский конфликт действительно имел многовековую историю. Проведя аналогию с опубликованным вчера обращением Путина, получается, что во время чеченских войн, граничащая с желавшей независимости республикой условная Грузия, вполне могла ввести в Россию войска и со своей территории, и через соседний условный Азербайджан, а также производить ракетные обстрелы Москвы, Екатеринбурга, Улан-Удэ и Владивостока, борясь таким образом с притеснениями чеченского языка и добиваясь, чтобы именно на нем, а не на государственном, которым в России является русский, в Украине – украинский, велось дело производства на территории всей страны. Жизнь в лагере шла не спеша. Несколько раз в день волонтеры приносили горячую еду. Моими соседями становились украинцы с различными жизненными позициями. Кто-то успел пересечь границу еще до введения военного положения. Другие, имея законное право покинуть страну, устраивали в Европе свои семьи и возвращались к себе в города, для того, чтобы вступить в тероборонную или действующую армию. Кто-то уже после запрета для большинства мужчин пересекать границу или воспользовался коридорами контрабандистов, или просто перелез через забор. На румынской стороне они сдавались пограничникам и в течение нескольких дней получали документы, позволявшие отправляться в любую страну Евросоюза. К понедельнику я отоспался и отправился подробнее знакомиться с городом, в котором находился уже три дня. Здесь проживает около 24 тысяч человек. В документах родоутцы впервые упоминаются в 1393 году, но поселения на этом месте явно существовали намного раньше. В середине XIV века в долине рек Молдова и Сирит образовалось Молдавское княжество, которое населяли русины, восточные славяне и валахи, народы, подвергшиеся влиянию романской культуры и латинского языка в период расцвета Древнеримской империи. Первоначально оно было зависимо от Венгрии, но в 1365 году получило самостоятельность под руководством Богдана I, некогда правившего одним из венгерских регионов, а затем ставшего господарем Молдавского княжества. В благодарность за военные успехи Богдан построил церковь, которая впоследствии стала его родовой усыпальницей. Она дошла до нашего времени практически без изменений, являясь старейшим сохранившимся каменным культовым сооружением исторической Молдовы. Долгое время здесь действовал монастырь. С 1400 года в церкви Святого Николая располагалась резиденция епископа. Многие правители княжества поддерживали монастырь, расширяли его, обновляли главный храм, делая об этом записи. Одна из табличек над входом рассказывает о том, что в 1559 году господарь Александр построил новое крыльцо. Надпись выполнена на славянском языке, что неудивительно. Молдавия тогда была двуязычной. Стилистически сочетающаяся с церковью колокольня была построена лишь в 1781 году, уже после того, как северная часть Молдавии вошла в состав Австрии. В 1852 году Радоуци получил статус города. Экономическое развитие заметно ускорилось. Появились мелкие ремесленники и торговцы. Активно развивалась медицина и здравоохранение. Город стали заселять этнические австрийцы и евреи. Какое-то время Радоуци состоял из двух общин – румынской и немецкой, у каждой из которых была своя отдельная администрация. При этом различные народы и религиозные конфессии мирно сосуществовали друг с другом, совместными усилиями развивая город. 
после вхождения региона в состав Румынии в 1918 году жители Радеуцы решили построить Большой собор, в том числе и в память о том, что почти 400 лет в их городе располагалась резиденция епископа. Но строительство храма сразу не заладилось. Земельный участок был выделен в 23-м, спустя три года после принятия решения о строительстве. А работы начались еще спустя четыре года. Затем был мировой финансовый кризис, Вторая мировая война, приход к власти в Румынии коммунистов. И лишь в мае 1961 года новый храм был освящен. Нынешний облик центральной улицы приняли в позапрошлом начале прошлого веков. Тогда Редуци входил в состав Австрии, и многие жители города были католиками. В 1823 году началось строительство первой католической церкви, и спустя 17 месяцев в ней уже стали проводить службы. В начале прошлого века в городе появился классический орган. Тем не менее, основной религией здесь является православие. В первой четверти прошлого столетия румынская церковь перешла на новоюлианский календарь, который в ближайшие семь веков будет совпадать с Григорианским. Поэтому Рождество и многие другие праздники проходят в те же дни, что и у католиков. Службы ведутся на румынском литургическом языке, хотя до начала 18-го столетия использовался церковнославянский. После прихода к власти коммунистов гонений на религию практически не было, храмы не закрывались, но церковная жизнь перешла под контроль партии и министерства культов. При этом государство продолжало выплачивать зарплаты многим священникам. Следующим вечером, в первый день весны, я отправился в один из супермаркетов для того, чтобы закупить предметы первой необходимости для жизни в новом статусе. Утром я, видимо, впервые получил от государства пособие и решил обзавестись посудой. Лишь подходя к кассе, я заметил, что теперь маски в магазине надевать не обязательно. Вот так буднично закончилось одно из знаковых ограничений, вызванных начавшейся чуть более двух лет назад эпидемией ковида. Но какой-то уверенности в будущем это событие не прибавило. Я еще никогда не запрашивал международные защиты и лишь слышал, что обычно это долгое и нудное дело. Поэтому, ничего не планируя, я просто отправился в сторону ставшего мне на время домом лагеря посмотреть, как дальше повернется жизнь. В следующем выпуске путешественник побывает в Сучаве, одной из первых столиц исторического молдавского княжества. 